सठीक भलोबासमत की मौलिक विषय इलाम उल्लेख कर देखो समग्रजिद के गाचर मत मन करी एक नाम गुण कम्पेरेबलिद मूल कथा जाए मानीदारेपारे आल्ला मनोथिजम तो गुरु छागल गुरु भलो क्या करवाण लाभ कर 
আর ফিরে আসবে না ভালো কাজ না করে যদি পারফেক্ট না হইতে পারে তাহলে সে বারবার ফিরে আসবে কখনো গরু হিসাবে কখনো ছাগল হিসাবে মানে এরকম একটা ধারণা আছে না আমরা কিন্তু সেটা মনে করি আমরা মনে করি আমাদের একটি মাত্র জন্ম মানে সরিশুদ্ধ আঁকে দেয় আমরা ফিরে আসবো বা আমাদের পুনর্জন্ম হবে এই ধরনের কোনো কথা নাই সুতরাং এই একটি জন্মেতে আমাদের এই একটি মানব জন্মে আমাদের সাকসেসফুল হওয়ার এইটা কি বলতেছেন আল্লাহ যারা বিশ্বাসী তাদেরকে সাকসেসফুল বলতেছেন এবং বিশ্বাসী বলে আল্লাহ কিন্তু মুসলিম উন কথাটা ইউজ করেন মুসলিম উন কথাটা ইউজ করছেন এটা এটা বোঝার ব্যাপার আছে এখানে তারপরে বলতেছেন দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট গোল অফ দিস লাইফ এই এই জীবনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট গোল কি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট গোল মানে কি লক্ষ্য বা অভিষ্ট বা যেখানে আমরা পৌঁছাইতে চাই সেটা কি আমাদের যেন একটা শুদ্ধ এবং শক্ত ইমান লাভ করতে পারি আমি এবং এই জন্য আমরা বলি যে আমরা আমরা সবচেয়ে মুমিনরা বা মুসলিমরা আমরা যে আল্লাহ আমাদের থেকে মুসলিম ঘরে জন্ম দিয়েছেন তাতে আমরা অটোমেটিক্যালি অনেক জিনিস জানি ইমানটা আমাদের জন্য অনেক সহজ এইটা হচ্ছে আমাদের সুপিয়া করার প্রথম ব্যাপার যে আমাদেরকে আল্লাহ দয়া করে একটা মুসলিম ঘরে জন্ম দিয়েছেন আমাদের যে নরওয়েতে জন্ম হইতো তাহলে ইসলামের একটা জ্ঞান লাভ করতে ইসলামের কথা শুনতে বা ইসলামের মতো চলতে বা ইসলামের উদাহরণ দেখতে দেখতে আমাদের জীবন চলে যেত অনেক মানুষ আছে না যে সারা জীবনেও তার শুনেই হয় না যে ইসলাম বলে কিছু একটা আছে দুনিয়ায় বা এই অবসরও হয় না তার অবসরও হয় না আমার কয়েকদিন আগে একজন মহিলা বলতেছেন যে তার মেয়েকে আগে ইন্ডিয়া পড়াশোনা করতো পরে সুইডেনে পড়াশোনা করতে পাঠাইছে এখন মেয়ে সুইডেনের সাথে ছেলেকে বিয়ে করতে যায় করবেই করবে সে কিন্তু সেই ছেলে নাস্তি এখন কি করে তাকে মানে পচে আনা যায় মানে আগে কাজ তারপরে মানে সরিয়ে ফের খোঁজ করছে আর কি মানে আগে মেয়ে পছন্দ করে ফেলছে নাস্তিককে এখন ওই লোককে জায়জ করার জন্য কি করে তাকে ই করা যায় মানে এই পথে আনা যায় যাই আমি আমার মতো করে চেষ্টা করছি তাকে কিছু সূত্র বা নথিপত্র বা বই বা ইত্যাদি দিতে লরেন্স ব্রাউন বা এদের ওই ইগুলো আমি দিচ্ছি তাকে যাই হোক কথা সেটা কথা হচ্ছে যে ওইখানে একটা লোকের পসিবিলিটি বা প্রবেবিলিটি আল্লাহ সম্বন্ধে শুনবে এবং জানবে এটা অনেক কম তার জীবনের সময় অনেক কম অবকাশ অনেক কম তার চারিদিকে অনেক এন্টারটেনিং বা মানে এনজয় করার অনেক জিনিস আছে যে জিনিস নিয়ে সে ব্যস্ত থাকে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে কথা আমি বলতেছি আমাদেরকে আল্লাহ অটোমেটিক্যালি এটা একটা বিশাল ইসের ব্যাপার তাদের খাইরি সারির একটা অংশ তাকদির যেটাকে আমরা বলি তাকদির একটা অংশ আমাদের যে আমাদেরকে আল্লাহ মুসলিম ঘরে ই করছেন আমরা জন্মের পরে লাইলা হাল্লাহ শুনছি হয়তো অর্থ বুঝি নাই হয়তো সেটা কি বলতেছি সেটা মিন করি নাই বা অনেক কিছু আমাদের হয়তো ঠিক মতো হয় নাই তথাপি আমরা ফরচুনেট যে আল্লাহ আমাদেরকে এই ঘরে জন্ম দিচ্ছেন বা মুসলিম ঘরে জন্ম দিচ্ছেন যাই বলতেছেন যে গোল হচ্ছে কি আমাদের একটা ই ইমান হবে মানে শক্ত ইমান হবে এই কথা বলেই বলতেছে যে আমরা জানি যে এমন কিছু ব্যাপার আছে যেগুলোর জন্য ইমান বাড়ে এবং এমন কিছু ব্যাপার আছে যেগুলোর জন্য ইমান কমে আমরা জানি যে যখন আমরা একটা দিনের মধ্যে সে বসি এটা আমাদের না সাবিদের হইতে সাবিদের কথা আমরা শুনছেন হাজারা যেন এবং এই কি বলে অবকরা যেন তাদের একটা গল্প আছে যে আমার <laughs> <laughs> ইমানদারেরই চিন্তা লাগবে বেইমান যে তার চিন্তা হবে যাই হোক আল্লাহ সুন্দর যে আমার আকিদা মতে আমাদের বিশ্বাস বাড়ে এবং কমে এমন জিনিস আছে যেটাতে আমাদের বিশ্বাস বাড়বে এমন কাজ আছে এমন এমন কর্মকাণ্ড বা এমন সাহচর্য যেটা দিয়ে আমি বলি যেমন এখানে আসেন ইনশাল্লাহ আমরা আশা করবো যে আমাদের আমরা জানি আর লোকসি তার এক এক শব্দ এক বর্ণ এক সেন্টেন্স হইলেও একটু একটু বেটার একটা জ্ঞান নিয়ে বা যা জানতাম না একটু শুনে বাড়ি যাবো এটা আসে আর ওটা সিনেমার মধ্যে সে বসলে কি মানে আমার ইমানটাকে একটা ড্যামেজ করে আমি গেলাম তাই না ড্যামেজ করলাম আমি একটা অশ্লীল জিনিস দেখলাম আমি একটা ব্যবিচার দেখলাম আমি একটা অবিচার দেখলাম আমি একটা জিনিসকে ড্যামেজ করে গেলাম তো আমাদের ইমান বাড়ে এবং আমাদের ইমান কমে যে ফ্যাক্টরি গুলোতে আমাদের ইমান বাড়ে ওইগুলো আমাদের বেশি বেশি চিন্তা ভাবনা করা উচিত পড়া উচিত ওইগুলো থাকা উচিত যে ফ্যাক্টরি গুলোতে ইমান কমে সেগুলো আমরা কনসিয়াসলি অ্যাভয়েড করা উচিত আমাদের গানের জলসা সিনেমার ব্যাপার বেহুদা গল্প আড্ডা ইয়ার কি পলিটিক্স আমরা আসলে আমাদের আমরা বাংলাদেশি 
যাত্রা কিন্তু বাঙালি যাত্রা খুব আড্ডা প্রিয় যাত্রা দেখবেন সকাল এগারোটায় দেখবেন এখনকার গ্রামে কোনো যেহেতু চিঠি চলে গেছে আমি একদিন রাজবাড়িতে একটা প্রোগ্রাম করতে গেছিলাম রাজবাড়ি থেকে আসতেছি সকাল দশটা ভ্যানে করে আসতেছি এখানে আর কোনো ট্রান্সপোর্ট নেই গ্রাম থেকে আমাদের শহরের রাজবাড়ির ওই জায়গাটার নাম হচ্ছে বেলগাছ আমাকে উঠাই দিবে বলে ওই মেন রোডে তো ভ্যান আছে না খোলা ভ্যান বিচার তা আমি শুনতেছি দেখি দেয় শুনতেছি যে ইন্ডিয়ান সিনেমার ডায়লগ আছে না হিন্দি ডায়লগ পিছন থেকে মিউজিক বাজতেছে সিনেমা সকাল দশটায় চায়ের দোকানে সিনেমা চলতেছে এবং তারপরে আর জোয়ান যুবক তার ব্যান রেখা এখানে চা খাচ্ছে আর সিনেমা দেখছে এটা উপার দলের সময় সকাল দশটা হচ্ছে উপার দলের সময় কিন্তু সেই সময় এই যাত্রাকে অথর্ব বাজানোর জন্য যত মেকানিজম আছে তার ভেতরে এটা একটা মেকানিজম ইয়াবা প্রেসিডেন্ট এর সাথে সাথে এইগুলো হচ্ছে একটা মেকানিজম বসে সকাল দশটার সময় চা খাইতেছে চা তো হয়তো খাইতেও না সেম দিনে ওই দোকানের কন্ডিশন হচ্ছে যে চা খেতে হবে চা খেতে খেতে সে সিনেমাটার গানটা শুনতেছে এইখানে বসলে কি হবে এখানে বসলে তার ডিমান্ড দুর্বল হবে কমবে এই জায়গাগুলো আমরা অ্যাভয়েড করে চলবো এই কথা বলতে চাই এগুলি তারপরে বলতেছেন যে ইমানের কিছু ভিত্তি আছে কিছু ভিত্তি বা ফাউন্ডেশন আছে কিছু জিনিসের উপরে ভিত্তি করে ইমান গড়ে ওঠে তারপরে বলতেছেন একটা হচ্ছে রেকগনাইজিং দ্য ওয়ান্ডারফুল বাউন্ডিস দ্যাট আল্লাহ হ্যাজ গিভেন ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান অফ আস এইটা যদি আমাকে আর আপনাকে আল্লাহকে নিয়ামত দিচ্ছেন এইটি যদি আমরা চিন্তাম বুঝতাম এবং স্বীকৃতি দিতাম তাহলে কি হতো আমাদের ইমানের ভিত্তিটা শক্ত হইত আমাদের ইমানের ভিত্তিটা শক্ত হইত যদি আমরা চিন্তাম বুঝতাম এবং স্বীকার করতাম তিনটা জিনিস বললাম আমাদের যে নিয়ামতগুলো দিচ্ছেন এটা চেনা বোঝা স্বীকার করা তারপরে আমাকে যে নিয়ামত দিচ্ছেন জেনারেল নিয়ামত যেগুলো আমরা জানি আল্লাহর দুইটা নামের কথা আমরা জানি নামের কথা যখন আসতেছে আমি পরে আসবে আবার আবার বলতেছি তবুও একটা হচ্ছে রহমান একটা হচ্ছে রাহিম অলমোস্ট সেম অর্থ একটা একটা ডিমিউনিটি সেম অর্থ মানে ধরেন আহমদ মোহাম্মদ যেরকম আমরা জানি যে সেম অর্থ কাছাকাছি অর্থ এরকম রহমানটা হচ্ছে কাফের মুসরুদ গরু ছাগল পতঙ্গ পশু পাখি সব পক্ষী সবাইয়ের প্রতি যার রহমান বা যার দয়া যার মার্সি যার মার্সির আওতায় সবাই আছে সেটা হচ্ছে রহমান সেই মার্সিটা হচ্ছে রহমান আর রাহিম হচ্ছে কি কেবল বিশ্বাসীদের জন্য খাস যে রহমত আল্লাহ ফেভার সেটা হচ্ছে রাহিম আর রাহিম আর রহমান এবং আর রাহিম তো এই এই যেমন ধরেন কাফেরকেও তো আল্লাহ বেসিক নিয়ামত গুলো দিচ্ছেন না তার দুইটা চোখ আছে তার হাত আছে তার পা আছে তার শ্বাস নেওয়ার জন্য শ্বাসযন্ত্র আছে বাতাস আছে পানি আছে সূর্য আছে আলো আছে সবাইকে দিচ্ছে না কিন্তু কাফের কি রিয়েলাইজ করে না রেকগনাইজ করে না স্বীকৃতি দেয় না সে জানে না সে চিন্তা করে না এই জন্য সে কাফে গেল সে চিন্তা করলে সে কাফে থাকতে পারবে আমাকেও দিচ্ছেন মুসলিম আমরা কতদূর চিন্তা করছি সেটা নিজেকে নিজেরা জিজ্ঞেস করবো আমরা যদি একটা চিন্তা করি তা আমরা এগুলো কতগুলো গুলির মতো বলি বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম উইদাউট রিয়েলাইজিং আসলে আমরা কি বলতেছি কিন্তু যদি আমরা চিন্তা করতাম আপনাদের আগে আগে দিন বলছি যে ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম ইউর সেলফ আপনি একটা চেষ্টা করতে পারেন আপনার একটা আঙ্গুলকে আপনার একটা স্টক স্টেপ দিয়ে এখানে আটকে দিন একটা আঙ্গুল আটকে দিয়ে দেখবেন আপনি হাত দিয়ে করেন নাইনটি পার্সেন্ট কাজই করতে পারবে স্যার স্টার্টিং ফ্রম লেখা আপনার একটা বোতাম লাগাইতে পারবেন আপনি লেখেন একটা বোতাম লাগাইতে এই আঙ্গুলটা খুব দরকার তাহলে এই পাঁচটা আঙ্গুলে কোনো বাহুল্য লাগে এইটা আপনার জন্য যদি চিন্তা করে যত্ন করে ভাবে মানে ভেবে বানাইছেন আপনাকে এই ব্যাপারে ডিজাইন করছেন আপনি যদি ওইভাবে রিয়েলাইজ করতেন আপনি অনেক কৃতজ্ঞ হইতেন আপনি রেকগনাইজ করতেন আল্লাহর এইগুলো আপনি এইগুলোকে জানতেন চিনতেন আপনার ইমান বৃদ্ধি পাই এই কথাটা আমি আরেকটা আরো এই এই বলছি সে বন্ধ খানা বলছি আমি যে আমাদের চোখের পাপড়িগুলোর কথা আমি বলছি চোখের পাপড়িগুলো আমাদের পড়ে যায় একটা দুইটা পাঁচটা পরে কোনো হিসাব নাই কোনো এই চোখের পাপড়িগুলো কেটে দেন আপনি চিৎকার করে পাগল হয়ে যাবেন আপনার চোখ বন্ধ হবে না চোখ বন্ধ করার জন্য এগুলো সিনক হিসাবে কাজ করে এই চেন তারে আমরা ব্যাগের ব্যাগের চেন যেরকম একটা ভিতরে একটা ডুবে যায় না দাঁতগুলো তারপরে চেন দিয়ে ব্যাগ বন্ধ হবে আপনার চোখের পাপড়িগুলো ওইভাবে একটার সাথে একটা মেশ করলে তারপর বন্ধ হবে আপনি এগুলো গাইডা ফেলা যায় আপনি চিৎকার করে রাত্রি ঘুমাইতে পারবেন না আপনাকে ওইখানে ওই কিছু দিয়ে আটকে দিতে হবে চোখের পাপি বন্ধ করতে এইভাবে যদি চিন্তা করতেন কখনো অবকাশ নিতেন আপনি দেখছেন যে মার্সি 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 এবং মার্সি আপনার সৃষ্টিতে ডিজাইনিং এ আপনাকে যে আপনার সৃষ্টি করছেন আপনাকে যে ডিজাইন করছেন পুরাটা ভর্তি মার্সি তখন আপনি কি হতে আপনার ভিতরটা কৃতজ্ঞতায় পড়ে যেতেন আপনি আল্লাহকে ভালোবাসতে শুরু করতেন আপনি কৃতজ্ঞ হইতে শুরু করতেন এবং আপনি 
আয়সা নামাজের পরে আছে নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর কাছে কিছু প্রাপ্তির আশা করি আচ্ছা গেল এরপরে কি যে কোনো কিছু যে কোনো কাউকে ভালোবাসি সেটা আমরা যখন মাকে ভালোবাসি বাবাকে ভালোবাসি অথবা ক্রিকেট প্লেয়ারকে ভালোবাসি অথবা যখন বাইককে ভালোবাসি অথবা যখন সেখানে কয়েকটা জিনিস আমরা অটোমেটিক্যালি আসে একটা এক্সেলেন্স পারফেকশনের বিউটি এই তিনটা জিনিস কিন্তু ভালোবাসার ফ্যাক্টর চমৎকৃত হই আমরা চমৎকৃত হই না একটা লোক ছয় ছয়টা সপ্তাহ মাস অথবা অসংখ্য একটা গোল করে ফেলছে পরের দিন দেখবেন চার টেবিল এখানে এই নেই গল্প একশো গোলটা কি করবে এক্সেলেন্স পারফেকশন অথবা বিউটি ওইটা থেকে আমাদের ভিতরে একটা ভালোবাসা আসবে মেসি চিন্তা বার্তা পরে অথবা যার দেখে আসে রোনাল্ডো তার মেসি এই জিনিসটা বুঝতে হবে যে এটা কিন্তু সকল ভালোবাসার বাজার প্রয়োজন এবং আল্লাহর বেলায় এটা অত্যাবশ্যক কেন এগুলো রিয়েলাইজ করে কারণ আল্লাহ কিন্তু দেখি না আল্লাহকে দেখি না দেখি কিন্তু এগুলো ডিফিকাল্ট এবং এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা রিফ্লেক্ট করার দরকার আছে আল্লাহকে তো আমরা চোখে দেখি অন্য যে বিউটি গুলো বললাম এগুলো কি আমরা চোখে দেখি তো চিপ জিনিস আসুন এগুলো চোখে দেখি এগুলো হলো কি মানে ঘষা মাঝার জিনিস আছে আপনি মনে করতেছেন যে বা আসলে যে ঘষা মাঝার জিনিস এক্সারসাইজ ওদের ওদের দেখেন লাইফ কত ডিফিকাল্ট ও যে প্রশিক্ষণের ভিতর দিয়ে যায় যে প্লেয়ারটা বা যে এইটা আপনার ভিতরে মারাই যায় আপনার গান টান যায় আপনার এসব মনে হয় যে কি সুন্দর আল্লাহ গিফট দিয়েছেন তার পয়সা আপনি কিন্তু তারা ঘসতে 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 মানে সারে গামা যখন করার যদি শোনেন তাহলে দেখবেন ঘসতে 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 মানে আপনার কাছে বিরক্তি লাগবে যে একদিন মাইসে করতে পারেন নাকি সকালে ওইটা ভাই ভাই করতেছে আপনার ঘুরতে ঘুরছে দেখেন না হারমোনিয়াম একটা চলতেছে ওইটার সাথে এগুলো আসলে কোনো রিয়েল সেন্সে কোনো ই না রিয়েল সেন্সে কোনো বিউটি না রিয়েল সেন্সে কোনো এক্সেলেন্স না রিয়েল সেন্সে এগুলো তো ঘষা মাঝা যত বসবে না তবে কিন্তু আল্লাহটা কি অ্যাপসোলিউট পারফেকশন অ্যাপসোলিউট বিউটি অ্যাপসোলিউট এক্সেলেন্স আমরা বলছি না আল্লাহর সমস্ত ব্যাপারগুলো অ্যাপসোলিউট আর আমাদের গুলো রিলেটিভ দয়া করে আল্লাহ একটু দিছেন এটা দিয়ে আমরা নাচানাচি করতেছি পৃথিবীর পক্ষে বুঝছে না এই আমি একটু বলছি যে আই কথাটা বলাটা আমাদের মানায় না মানুষকে আল্লাহ দয়া করে আই বল বলতে দিছে আই আমি আমি আমরা যে বলি আমি এটা করছি আমি এটা করছি আমি এটা করবো আমি যদি এটা করে দিয়ে আসলে পিচ করে দিয়ে আসছি ওইখানে ওই গ্রামে যোগাযোগ ছিল না আমি যখন চেয়ারম্যান হয়েছে তখন এই গ্রামে সব বলি না আমরা অপরও বলতেছি আমি আমি বা লোকবে আমায় কে লিখবে না জুতার অ্যাডভার্টাইজ মেয়ে লাভ দিয়ে বলতেছে লোকবে আমায় কে এটা কোনো মুসলমান বলতে পারে না তহিদবাদী মুসলমান বলতে পারে না যখন সে চিন্তা করবে তখন সে বলবে আমি তখন পিঠটা চুলকাইতে জানি না নিজের পিঠটা পর্যন্ত আমার হাত পোষে না ওইটা একটা এরকম পাওয়া যায় না ওইটা দিয়ে একটু কেটে দাও সেখানে আমার আমার কি ক্ষমতা আছে আল্লাহ দয়া করে যত চোখ দিচ্ছেন তত চোখে আসে এবং এই দয়া দয়া পরবর্তী আল্লাহ আমাকে আমি বলতে দিচ্ছেন সব আমি বলতেছি আমি মহম্মদের আল্লাহ কিন্তু এই আই 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 কথাটা একটু বেশি আমরা বলবো না বলার আগে দুইবার চিন্তা করবো যে এটা আল্লাহ মার্সি থেকে আল্লাহ দিচ্ছেন আমাদের জন্য আই বলাটা শুধুমাত্র আল্লাহকেই মানে তিনি অ্যাপসোলিউট আই অ্যাপসোলিউট আই মানে এই যে অ্যাপসোলিউট সুন্দর অ্যাপসোলিউট এক্সেলেন্স অ্যাপসোলিউট সবকিছু আল্লাহ আচ্ছা যাই এরপরে আসতেছে ইভিন কাইমের একটা ই আছে আপনার কথা আসতেছে এখানে তার কথা থেকে ইনি কি করছেন যে বাই নোয়িং অ্যান্ড বিকামিং ফ্যামিলিয়ার উইথ আল্লাহ নেমস অ্যান্ড অ্যাট্রিবিউট অ্যান্ড অ্যাকশনস ওয়ান উইল ওয়ান উইল লাভ হিম অ্যান্ড হিজ ওন ইমান উইল বিকাম স্ট্রংয়ার কি করবেন আপনি নোয়িং অ্যান্ড বিকামিং ফ্যামিলিয়ার জানবেন এবং ফ্যামিলিয়ার হবেন কিসের আল্লাহর নামগুলা এবং আল্লাহর অ্যাট্রিবিউট গুলা এখানে আমরা অনেক ভুল করে ফেলি আমাদের আমরা অনেকে মনে করি যে আল্লাহ 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 এইটা বোধ হয় জগলে একটা কিছু আছে না এইটা জগলে কোনো লাভ হয় এইগুলা কোনটা জগতে কতটুকু লাভ আছে এগুলো কি একটা পর্সি জিকে কি জিকে কি ইবাদতে যাবো ইবাদত লাভ আর এটা তখন থেকে আল্লাহ আলহাম মেনে পড়ে গেছে এইভাবে করতে পেরেছে সুমান আল্লাহ বা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ এই ফর্মে পড়ে গেছে আল্লাহ নাম সম্বন্ধে জানা মানে এই জানা আল্লাহকে ভালোবাসা মানে এই জানা আমাদের ভালোবাসা কি জানা কি এবং জেনে আমরা কি করবো সেগুলো আমরা দেখবো সব তারপর কি বলছেন যে ফ্যামিলির ভেতরে তখন আমরা কি করবো নাম এবং সিফাত নাম এবং গুণ সেগুলো সম্বন্ধে আবার আল্লাহর কাজ গুলো সম্বন্ধে যখন আমরা চিন্তা করতে শুরু করবো আর গুলোটাকে আটকে দিয়ে যখন ভাবতে শুরু করবো তখন আমরা কৃতজ্ঞ হবো আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহকে ভালোবাসা শিখবো ভালোবাসার সূত্রপাত কিন্তু আল্লাহর ভালোবাসার সূত্রপাত হচ্ছে কৃতজ্ঞতা নিয়ে সব ভালোবাসা কিন্তু একই রকম না আজকে ভালোবাসা দিয়ে হচ্ছে সাত দিয়ে আজকে 
দিতে ভালোবাসেন কি যে সাথ দিয়ে আজকে ভালোবাসা শুরু করে বা তুমি কত সুন্দর বলে স্ট্রবেরি দিতে পারো ঘরে কথা কথা আল্লাহর ভালোবাসার সূত্রপাত কি দিয়ে হবে কৃতজ্ঞতা থেকে শুরু হবে যখন এইগুলো নিয়ে চিন্তা করবে যে আল্লাহ আমাদেরকে কিভাবে বানাইছেন কি দিচ্ছেন এবং কি করছেন এবং তখন আপনার ইমান স্ট্রং হবে শক্ত হবে আমরা অনেক অনেক আয়াত পড়ি অনেক জিকির করি অনেক কিছুকে আমরা ম্যান্ডেটরি হিসেবে পড়ি কিন্তু আমরা কি চিন্তা করি নাকি যে আমরা আসলে কি করি যেমন ধরেন একটা বিষয় কথা আমি বলতেছি
যে আমরা প্রত্যেকটা ফরজ নামাজে প্রত্যেকটা ফরজ নামাজে এবং কোরআনের শুরুতে প্রত্যেক রাখাতে আমরা কি করি সুরা খাতে এখন অ্যাটলিস্ট সতেরোবার অ্যাটলিস্ট কম করে সতেরোবার বেশি হইতে পারে সুরা খাতে কি দিয়ে কি হোয়াট ইট ইজ অল অ্যাবাউট আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আর রহমান রাহিম মালিক আমিতে প্রত্যেকটা চিকু প্রত্যেকটা কোন বুঝ রব্বুল আলামিন বলল জগৎ সমূহের রব রহমান রাহিম মালিক প্রত্যেকটা কোন সিফাত কোন কোন বা নাম নাম এবং সিফাত সিফাত আলা নাম বা কোন বাসের নাম বলতেছেন তারপর বলতেছেন কোরআন শেষ হয়েছে কে দিন কোরআন অনুকারে শেষ হয়েছে কে দিন বলে আউজ বিরাস মালিকের নাস ইলা সব সব গঙ্গা সব রব নাসের রব ইলা আউজ বিরাস মালিক তারপরে বলতেছে ইলা প্রত্যেকটা কোরআন সকাল সন্ধ্যা তিনবার তিনবার তারপরে সবার সময় আমরা ওই যে সারা গায়ে হাত গুলাই না ফুলিয়ে কি করি এই এই অ্যাপ গুলাই কি করবো এই গুলাই করবো যেগুলো আমরা বললাম তাহলে এগুলো হচ্ছে সব গুণ বাঁচক বা আমরা গুণ নিয়ে করে ওয়াই আর দিস ভার্সেস অফ দ্য কোরআন সো গ্রেট এন্ড ইম্পর্টেন্ট ওয়াই আর উই কমান্ডেড এন্ড আস টু রিড দেম সো অফেন এট সো মেনি डिफरेंट পয়েন্ট অফ টাইম চিন্তা করার ব্যাপার আছে মানে আমাদের মানুষের চিন্তা করার ব্যাপার যে কেন এগুলোকে আল্লাহ যে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছেন কেন এত বারবার করতে করছেন কেন সুরা ফাতে আর সতেরোবার কেন সকাল পাঁচ বেলা পাঁচ পাক্ত সালাদের পরে সিকিরের ভিতরে সুরা ফালাক না আসে এবং ক্লাস আসছে কেন আয়তের কুর্সি আসছে কেন রাত্রে ঘুমানোর বেলায় আসছে কেন সকাল সন্ধ্যা মায়েরা বাচ্চাদেরকে ফু দিতে মানে রুটিয়া করতে আয়তের কুর্সি যে রুখে দেন কিন্তু চিন্তার ব্যাপার আছে চিন্তার ব্যাপার আছে এভাবে আমরা সবসময় চিন্তা করি না কিন্তু ইনশাল্লাহ চিন্তা করবো আমি আজকে শিখলাম চিন্তা করবো শুরু হচ্ছে আমরা ধরে নেব যে আমাদেরকে বলা হচ্ছে আছে যদি আমরা মনে করি আমাদেরকে বলা হবে তাহলে আমরা কিসের ভিতর আছি আমরা কোথায় আছে আমরা তুমি খুব খারাপ পাবো আয়ু আলকা ফেরুন আমরা কাফেরুনের ভিতরে আছি যদি আয়ু আল্লাহ দিন আমাদের ভিতরে না থাকি তাই না তাহলে আমরা কানটা খারাপ করবো যখন আল্লাহ তখন কোন আয়াতে বলবে যে আয়ু আল্লাহ দিন আমরা আমরা কান খুলে রেখে শুনবো যে কি বলতেছে না বিকজ এটা যদিও প্রাইমারিলি রসুল সাল্লা সাল্লাম এবং তার সাহাবিদেরকে বলা হয়েছে বা সাহাবিদের উদ্দেশ্যে নাজিল হয়েছে বাই এক্সটেনশন কেমন পর্যন্ত যত মানুষ নিজেদেরকে মুখমিন বা আনন্দ করে দাবি করবে সবাই বেলা এটা করতে যদি আয়ু আল্লাহ দিন আমার যখন বলা আমরা সেটা খেয়াল করবো ইনশাল্লাহ তারপরে বলতেছে যে এইসব এইভাবে চিন্তা করে আমরা আল্লাহ সম্বন্ধে যত বেশি গবেষণা করব চিন্তা করব রিফ্লেক্ট করব তত আল্লাহর প্রতি আমাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে আল্লাহকে আমরা ভয় করব আল্লাহকে আমরা আল্লাহর কাছে আমরা আশা করব এবং আল্লাহকে আমরা ভালোবাসবো আপনি একদিন বলছেন আমরা ট্রায়াঙ্গেল আসবো লাভ লাভ হো ফিয়ার ভালোবাসা ভয় এবং আশা এই তিনটার ভিতরে ব্যালেন্স রাখতে হবে কোনোটা বেশি হয়ে গেলে কিন্তু আমরা বেশি বা কম হয়ে গেলে রিলেটিভলি বেশি বা কম হয়ে গেলে আমরা কিন্তু ধ্বংস হয়ে যেতে পারি যেমন একটু আগে কি বললাম মোট জিয়ার মোট জিয়ারা কি করে আল্লাহকে আল্লাহর প্রতি খুব বেশি আশা রাখতেছে তার আল্লাহর প্রতি আমরাও আশা রাখি কিন্তু তারা আশা রাখতেছে যে কোন অনুমোদন না থাকলে আমরা জানলাতে যাবো কারণ আমরা একটু লাইলা লাইলা বলছি তাহলে তাদের আশাটা বেশি হয়ে গেছে ঘরটা দৃঢ় হয়ে গেছে এই জন্য কিন্তু তারা ধ্বংস প্রাপ্ত 
আরেকটা স্টেপ আছে খারিজি যেটাকে আমরা খাবারি হিসেবে বলি এরা কারা কথায় কথায় বাইরে থেকে কেটে ফেলে মানে আল্লাহ একটু রুদ্র মূর্তিতে তারা আল্লাহকে প্রেজেন্ট করে আল্লাহ এই এই ধ্বংস করবেন এইখানে পড়াশোনা দিবেন এইখানে আপনার এখানে শুধু জাহান্নাম 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 বাইরে থেকে কেটে ফেলো তাকে এইসব কথা আসার কিছু নেই এইটা হইলেও কিন্তু মানুষ নিরাশ পেয়ে যাবে পাঁচটা টাকা আমরা যেমন যে কোনো মানুষ মারা গেলে কি হয় তার আমলের জন্য আমরা তার ভালোটুকুর জন্য আমরা আশা করবো আল্লাহ তাকে মাফ করে মুসলিম হিসাবে মারা গেলে তার খারাপ যেটুকু জানি ওটুকু যেন ভয় করবে যে আল্লাহ তার জন্য শাস্তি রাখে আশা ভয় ভালোবাসা ব্যালেন্স থাকতে হবে ব্যালেন্স যদি না থাকে আমরা আমরা ধ্বংস হয়ে যেতে পারি এটা খেয়াল রাখবেন আমরা এটা ট্রাই করি যখন আমরা বলি আমাকে জান্নাত নিশ্চিত করতে পারে না কেউ আমাকে জান্নামে পাঠাইতে পারে না মানে আমি বলতেছি মানুষ এজেন্সি বা অন্য কিছু যতই আমরা এটা করব এমনকি একটা একটা জায়গায় আসবো ইডিয়াতে নামো ইয়াতে আসবে আমি কারোর কাছে কিছু চাইতেও পারি না সকল চাওয়া আমার আল্লাহর কাছে চাইতে কেউ আমাকে কিছু দিতে পারে না এই যে যখন আমি ভিতরে আমার যদি বসে যাই তো কেউ আমাকে কিছু দিতে পারে না আমি কি কোনোদিন শিল্প কুফর বা অন্য কারোকে মিডিয়াম মনে করতে পারতাম কোনোদিন পারতাম যেহেতু আমরা সিফাত গুলা নিয়ে নাম গুলা নিয়ে চিন্তা করি না সেহেতু আমরা মনে করি আচ্ছা ঠিক আছে আল্লাহ ওখানে আসেন বাট এই দুনিয়ায় এ আমার এটা দিবে ও আমার এটা দিবে বা এর কাছে গেলে এর সাহায্য করতে আমি জান্নাতে চলে যাবো যদি আমাকে একটু রিকমেন্ড করে বা এর পছন্দের মানুষ হলে আমি জান্নাতে চলে যাবেন না এর পছন্দের মানুষ হলে আপনি জান্নাতে চলে যাবেন এরকম দলিল নেই আল্লাহ সুস্থান সালসামের পছন্দের নিয়ে হইলো আপনি জানতে যাবেন পছন্দের কেবল পছন্দের নিয়ে হইলে যাবেন না অন্য সবগুলো পূরণ করতে হবে না কেবল পছন্দের আবু তালাপকে পছন্দ করতেন না আমাদের লোক দোয়া করছেন উনি চাইছেন যে আবদুল্লাহ তার চাচা তাকে এত এত এই করছেন তার গার্ডিয়ান ছিলেন উনি মুসলমান হন উনি দিনের উপর মারা যায় হয় না এটা তাহলে আল্লাহ সাহেব পছন্দ করে কাউকে জানাতে নিতে পারবে না পারেন নাই ওই শর্তগুলা বাকি শর্তগুলা প্রযোজ্য হইতে হবে গেল তারপর বলতেছেন দ্য মোর ইউ রিয়েলাইজ দ্যাট ব্যাক মানে এইগুলো যখন আমরা দেখবো যে আল্লাহ সালার কোনো মিলা নেই গাড়ি করেন দ্য মোর উই উইল ইট রিয়েলিটি অ্যান্ড প্র্যাকটিস জাস্টিফাই দ্য ট্রু তখন আমরা সাদা বললাম মুখে লাইলা হেল কিন্তু জীবনে কোনো ইমপ্লিকেশন নাই অ্যাপ্লিকেশন নাই তাই মানে কি কিছু হইল না জীবনে আমরা তখন প্র্যাকটিসে আনবো যখন আমরা নাম দিয়ে দেখবো যে আমাকে কেউ খাওয়ায় না আমাকে কেউ করায় না আমার দোয়াকে কবল করতে পারে না আমাকে কেউ কিছু দিতে পারে না কষ্ট আছে এটা একদিনে আসবে না সময় লাগবে এটা একদিনে আসবে না আপনি এমন একটা সমাজে বাস করতেছেন যেখানে এভরিওয়ার আপনার মামু ছাড়া কোনো কাজ হয় মামু ছাড়া আমি আল্লাহর কাছে খুব সুপ্রিয়া করি যে আমার জীবনে সেক্রেটারি এটি যায়নি জীবনের সচিবালয়ের ভিতরে যায় না আল্লাহ আমাকে নেন নাই আমার জীবনে কোনো তদবির করতে হয় না আল্লাহ আমাকে করার নাই আমার জীবনে কারো কাছে কিছু চাইতে হয় না আল্লাহ আমাকে করার নাই কিন্তু আমাদের দেশে খুব কমন একটা ইয়ে আছে না কোন একটা প্রবলেম আসলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কি আসে সেক্রেটারি কাকে চিনে বুঝছেন না ব্যাপারটা মানে জমির সংক্রান্ত আছে কারে চিনে মানে চেনা চিনি দিয়ে শুরু হয় প্রথম তো এই যে ব্যাপারটা এই এই সমাজে বসবাস করার পরে খুব ডিফিকাল্ট এই এইটা আকিদাটা আনা বা এই জিনিসটা ভিতরে আনা যে আসলে কেউ কিছু দিতে পারে না আপনার আসলে কেউ কিছু করতে পারে না আপনার এটা আলটিমেট অফ তবে এটা একদিনে আসবে এটা সময় লাগবে এই জন্য আমি বলছি আপনার থেকে আগেও যে এইটা ইবনা আব্বাসকে আল্লাহ সাল্লাহ আদেশে বলে গেছেন যে ইয়াং ম্যান আমি তোমায় কিছু কথা বলে যাচ্ছি যেটা তোমার কাজে লাগবে বা শুনে রাখো ওইখানে কি বলছেন শুরু করছেন কি যে ইফ ইউ আস কাজ কফাল না কিছু চাইতে হইলে কেবল আল্লাহর কাছে চাও তারপরে কি বলছেন যে জগৎ সমূহ বা জাতিসমূহ যদি গ্যাদার টুগেদার একসাথে যদি তারা তারা একত্র হয়ে তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায় সেটা করতে পারবে না যতক্ষণ আল্লাহ স্যাংশন না করছে আর জগৎ সমূহ মানে জাতিসমূহ একত্রিত হয়ে লোক সমূহ বা জাতিসমূহ একত্রিত হয়ে যদি তোমার কোনো লাভও করতে চায় সেটাও করতে পারবে না যতক্ষণ আল্লাহ সেটা স্যাংশন না করছে এই পর্যায়ে চলে গেলে আপনি কি হবেন ইনভিনসিবল হয়ে যাবেন কেউ আপনাকে আটকাইতে পারবেন কেউ আপনাকে জয় করতে পারবেন কেউ আপনাকে কিনতে পারবেন কেউ আপনাকে করাপ করতে পারবেন এটা একদিনে হবে না এটা আলটিমেট অফ টপিক কিন্তু অন্তত এটা যাত্রাটা আপনার শুরু করতে পারেন যাত্রা কি দিয়ে শুরু করবেন আল্লাহ না আলো এবং সিফাত গোলা ইনশাল্লাহ ভালো বই আছে ভালো ভালো বই আছে আমরা পড়তে শুরু করবেন আমরা সফট কপি যাদের কম্পিউটার আছে তাদেরকে আমি সফট কপি দিতে পারবো মোহাম্মদ সালাল হুসাইমের একটা পেপার আছে এটার উপরে নামের উপর আরো অন্য লিটারেচার আছে আপনারা ইন্ডিয়া ইনশাল্লাহ চিন্তা করবেন ভাবনা করবেন 
এরপরে উনি বলতেছেন আর একটা আয়াতের কথা এই আয়াতটা বলার আগে একটা নামের কথা বলতেছেন যে নামটা অনেকবার উচ্চারণ করি আমরা অনেকবার উচ্চারণ করি কিন্তু কোনদিন চিন্তা করি না যে এই নামের ইটা কি এই নামের মানে মাহাত্ম কি এই নামের ভিতরে কি কি বলি আমরা সেটা হচ্ছে রব আপনারা জানেন রব একটা নাম অনেকবার উচ্চারণ করেছে এবং আমি একদিন দেখি এক ইন্ডিয়ান এক শিখ লিখতেছে আল্লাহ তো নিজেকে রব্বুল মুসলিমিন বলেন নাই রব্বুল আলমিন বলছে তাহলে এটা এখানে মুসলমানদের রব মানে কথাটা তো ঠিক বলছে কিন্তু ভুলভাবে বলছে আর কি এটা দিয়ে তার কোনো লাভ নাই এটা দিয়ে স্টিল সে জাহান নামে এটা বলা সত্য আল্লাহ সবাই রব এটা ঠিক আছে রব্বুল আলমিন এটা ঠিক আছে সে মধ্যে রব্বুল মুসলিমিন তো বলেন নাই অনেক পরে একটা ফিলোসফি বলছে কিন্তু এই ফিলোসফি বলে কোনো লাভ নাই কারো কারণ আপনাকে রাসুল সাল্লা সাল্লামের দিনটি আল্লাহ পারফেক্ট ঘোষণা করার পরে বিদায় হজের মাঠে সুরা মায়দান তিন নম্বর আয়তের মাধ্যমে আল্লাহ যখন বললেন যে আজকের দিনে তোমাদের জন্য আমি ইসলামকে তোমাদের দিন হিসাবে নির্ধারণ করলাম এবং পারফেক্ট করে দিলাম আমার ফেভার তোমাদের উপরে এবং তোমাদের দিনের পারফেকশন এনে দিলাম এটা বলার পরে এই হাত অনেক বড় আপনার পড়ে নিয়ে সুরা মায়দান তিন নম্বর আয় তারপরে থেকে পৃথিবীতে মাত্র দুইটা দিন আছে আমরা বলছি আগে একটা হচ্ছে দিন আল ইসলাম আরেকটা দিন আল কুফর তাহলে একজন মানুষ হয় তারপরে নয় মুসলিম মাঝামাঝি কিছু হয় রাস্তায় তাহলে ওই যে বলছে শিখ যে রকুল আলামে সে কথাটা ঠিক বলছে আল্লাহ রসুল একটা হাতি সৃষ্টি হয়েছে বলছেন না যে একটা মানুষ মৃত্যু হইতে পারে শয়তানের কথা বলছে যে একজন মৃত্যু হইতে পারে শয়তান হচ্ছে মৃত্যু কিন্তু এই পার্টিকুলার কথাটা সে সত্যি বলছে যে বলছেন না ওই যে অবগণের রাজার একটা হাতি সৃষ্টি শয়তান তাই খেজুরের স্টোর থেকে খেজুর চুরি করে নিয়ে গেছিল তারপরে উনি যখন ওকে ধরছেন তারপরে উনি আগে আয়োজন করছে শিখায় দেয় গেছে যে এইটা এটা যদি পড়া হয়ে যায় তোমার এখান থেকে চুরি করে হবে না বা এখানে একটা প্রতিষ্ঠ দিয়ে গেছে তখন আল্লাহ সব কি বলছেন যে হ্যাঁ সে মৃত্যু এই এই কথাটা সে সঠিক বলছে তাহলে একটা সঠিক কথা বললে শয়তান মুসলিম হয়ে যায় না শয়তানের শয়তান চলে যায় তেমনি একটা সঠিক কথা বলছে যে এটা রকুল আলমিন না রকুল মুসলিমিন না বা রকুল রকুল মুসলিমিন না রকুল আলমিন উনি বলছেন আল্লাহ নিজেকে সুতরাং মুসলমানরা আল্লাহকে একটা ছোট ক্লেম করে এটা কেমন কথা মানে কোন ধরনের ফিলোসফি উনি বলছেন যাই এখানে একটা আয়াত কোট করছে আল্লাহ বলতেছে বলো রসুলকে বলতেছেন বলতে আমি কি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে বলো আমি কি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে আমার রব হিসাবে গ্রহণ করবো আর কাউকে কি আমার রব হিসাবে গ্রহণ করবো প্রশ্নই উঠে না কেন না while he is the lord of all things tini hocche sob kichu rob shorob sob kichu ekhane bolteche je prottek rakate prottek salate amra ei naam ta onek bar uchcharon kori protom kotha sura fatiha ta bol tene alhamdulillah rabbil alamin protom e boli tar por ke subhana rabbil ala rabbit rabbit filli tar pore subhana rabbil adil amra boli na ek ek ta rakate koto bar kore boli shotro mane shotro ta salam সরি সতেরো টাকার সালাতে কতবার বলি জীবনে পাঁচটা পাঁচটা পর সালাতের ভিতরে সতেরো টাকাতে আমরা কতবার বলি এই নামটা অ্যাকচুয়ালি আপনি কি কখনো চিন্তা করছেন যে এটা কি বলতেছেন আপনি বা এটার আপনার লাইফের উপরে কি প্রভাব থাকা উচিত ছিল বা কি কি ইমপ্লিকেশন থাকা উচিত ছিল এই নামটার অর্থগুলো বলতেছেন কি কি অর্থের ভিতরে আসবে একটা বলতেছেন ক্রিয়েটর সৃষ্টিকর্তা আসবে এটার ভিতরে চেরিশার যে আপনাকে বিকশিত করে আপনাকে জীবন দান করেন আপনাকে মানে কি বলে বৃদ্ধি করেন আপনার নরেশ করেন তিনি সেটাও আসবে সেই মানেটা আসবে তারপরে আসবে আপনার সাস্টেনার ফিজিক যিনি আপনাকে তারপরে রেজার টু ম্যাচিউরিটি আপনাকে যিনি ম্যাচিউর করেন আপনি বাচ্চা ছিলেন আপনি এক সময় আগুনের আগুনের কি বলে ওই কাঠকয়লার লাল মানে গোলাপ ফুলের লাল নিজেদের তফাত করতে পারবেন না একসময় দুইটাকে আপনার সুন্দর লাগবে কিন্তু আস্তে আস্তে আপনি বড় হয়ে এখন বুঝে যে কাঠকলাটা ধরা যাবে না গোলাপ ফুলাটা ধরা যাবে এই যে আপনাকে ম্যাচিউর করলেন আল্লাহ এই যে আপনাকে জ্ঞান বুদ্ধি দিলেন এই সমস্ত সিফাতগুলো আপনার এই রব নামের ভিতরে চলে আসবে তারপরে বলতেছেন যে এগুলো আরো আমরা কি চিন্তা করতে পারতাম প্রথম মিনিং প্রথম বলতেছেন ইট মিনস দ্যাট আল্লাহ ইজ আওয়ার ওনলি ক্রিয়েটেড অ্যান্ড সাস্টেনার একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং একমাত্র রিজেক্ট দাম খাবার চিন্তা মানে এই ভিতরে আসবে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ থেকে শুরু করে সবকিছু শুধু আমার না 
আমার এগুলোকে জবান দিতে গিয়ে যত কিছু করতে এই কাজগুলো আল্লাহ করেন এই সমস্ত জিনিসগুলো আসতে চেপে করে ডিপেন্ডস অন হিম এইগুলো আমার কি আমার নরিশমেন্ট গ্রোথ এবং সাস্টেনেন্স আমি যে পারবো আমার যে পুষ্টি হবে এবং আমার যে রিজেক্ট হবে এই সব ডিপেন্ড করে আল্লাহর উপরে তোর কথা আল্লাহর উপরে ইভেন আমার ভেরি এক্সিস্টেন্স ইটসেল এভরিথিং ইজ পার্ট অফ হিজ রুল এন্ড চার্জ হি ইজ एवरीवनস লর্ড এন্ড রুলার ইভেন ইফ দে ডোন্ট ওয়াশিপ হিম এন্ড নাথিং ক্যান কাম টু দেম এক্সেপ্ট বাই উইল বাই হিজ উইল তাহলে তারা তাকে মানুষ বা না মানুষ তাদের সমস্ত রিজেক্ট সমস্ত বেড়ে ওঠা সমস্ত কি বলে বৃদ্ধি তাদের প্রতিপালনের ইচ্ছা আল্লাহর কাছ থেকে আসে আল্লাহ হচ্ছেন রুলার আল্লাহ হচ্ছেন লর্ড প্রভু এবং রুলার মানে শাসনকর্তা আমরা যদি স্বীকার করি অথবা না করি ধরুন একটা আয়ত আছে কাম উইলিংলি অর আনউইলিংলি আল্লাহ বলছেন সমস্ত মহাবিশ্বের যত কিছু আছে সব সবকিছু নিয়মে চলে না এই নিয়মে চলাটা চন্দ্র সূর্য গাছ পালা থেকে শুরু করে সবকিছু উইলিংলি অর আনউইলিংলি সবাই সাবমিট করছে আল্লাহর কাছে কেউ ফ্রি উইল চায় না এটা মেটাফরিক কথা শুধু মানুষ ফ্রি উইল চাইছে এবং মানুষ চায় একটা অনেকেই বলে ভুল করছে ফ্রি উইল না থাকলে কি হতো জাহান নামে রেজিস্টার ছিল ফ্রিউল থেকে যদি আল্লাহ থেকে অন্যভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন যে মানুষই মানে শ্রেষ্ঠ মানুষকে আল্লাহ অনেক কিছু শিখেছেন তাই কিন্তু মানুষের এটা খুব এফেক্টটা খুব রিস্কি হয়ে গেছে ফ্রিউল চায় না তাই না এখন কি এখন তো ফিফটি ফিফটি আমি আমরা জানি না ফিফটি ফিফটিও না আমরা হিসাব থেকে জানি যে থাউজেন্ডে একজন মানুষ যদি গোটা মহাবিশ্বের সব মানুষকে ধরেন তাহলে আমরা সৈয়াদ থেকে কি জানি যে প্রতি হাজার থেকে একজন মাত্র জাহান নামে যাবে আর নয়শো নিরানব্বই জন সরি একজন মাত্র জাহান নামে যাবে নয়শো নিরানব্বই জন জাহান নামে যাবে আদম সন্তান সারা শুরু থেকে নেই শেষ পর্যন্ত যারা তাদের কাপে মসিক সবাই ধরে যদি ধরে তাইলে কি আমরা এই চয়েসটা যে নিচ্ছি এটা অনেকের জন্য রিস্কি ওই যে নয় হাজার নিরানব্বই জন জন্য খুব রিস্কি তারা ওইটা না নিলে অন্তত জাহান নামে যাবে অন্তত জাহান নামে যাইতে পারে এই জিনিসটাই কাপের মৃত্যু মানে কেমন দিন বলবে ইনকুন্তু তোর আবার আমরা জানি কোরআন রায় যদি আমি মাটি আল্লাহ তানি ইনকুন্তু তোর আবার মানে হাই আমি যদি মাটি পেয়ে যাই মানে মাটি হবে তার পশু যারা জন্তু জানোয়ার জানেন তারা মাটি পেয়ে যাবে মাটিতে মিশে যাবে কাফের বলবে যে এর চেয়ে মানে এই যে জাহান নামে জল বলি টাইমের জন্য এর চেয়ে আমরা যদি মাটি পেয়ে যেতাম তাহলে অনেকে রিগ্রেট করবে তার চয়েস নেওয়ার ফ্রি বিল নেওয়াটাকে অনেকে রিগ্রেট করবে এই কথাটাই আল্লাহ মেটাফরিক্যালি কোরআনে বলছেন বা এসে যাই হোক এরপরে আসতেছে সেকেন্ড পয়েন্টটা বলতেছেন যে আমরা যদি বুঝতাম এই র বিশের মানে কি তাহলে একট অফ ওয়ার্কশিপ যেগুলো ইবাদা যেগুলো আমরা বলি একটু আগে বলছি উনি আবার এক্সপ্লেন করতেছেন ইবাদাটা শুধু তার জন্য করতাম কিছুতেই তার সাথে আর কোনো কিছুকে আনতাম না আমাদের ইবাদা অনেক সময় শেয়ার হয়ে যায় কখনো আধ্যাত্মিক লাইনে শেয়ার হয় কখনো সেকুলার লাইনে শেয়ার হয় আপনার ওটা সেকুলার লাইনে আবার ইবাদত কেন্দ্রে শেয়ার হয় হ্যাঁ আমি যখন ইলেকশনের সময় গ্রামে গিয়ে মাথায় টুপিটা দিয়ে আমাদের ফার্স্ট রোতে দাঁড়াই আমি এমপি বা আমি চেয়ারম্যান আমাকে ভোট পাইতে হবে ফার্স্ট হতে দাঁড়ায় এটা সেকুলার লাইনে শেয়ার হয়ে গেল ইবাদত মানে আমি ওই সমস্ত লোকগুলোর ইমপ্রেস করার জন্য ইবাদত করলাম আর আধ্যাত্মিক লাইনে শেয়ার হয় কি আমি যখন মনে করি যে কেউ আমাকে আমার দিকে অনুগ্রহ করে তাকাইলে আমি যেন কিছু চলি তবে নিজে দেখছি আমি নিজে দেখছি মানুষ কিভাবে মানুষের মুখের দিকে তাকায় আছে তার দিকে যদি একটা বার তাকাই তো ফিরে আমি নিজে শুনছি এখন আর সে যায় না সেখানে খুব খুব জাদ্রের কোন এক পীরের এসে যাই তো মধ্যে যাই তো সে চিন্তা করছে কেবলাটা ওই দিকে হওয়া উচিত আমাকে নিজে বলছে একজন বলছে আমাকে নিজে নিজের মুখে বলছে আমরা অনেকদিন চিন্তা করছি কেবলা অত দূরের ওই দিকে না হয়তো কেবলাটা এদিকে বলতে পারতো আমার সবাই এদিকে ফিরে নামাজ করতে পারতো এই কথা তার ভেতরে আসতো মুসলিম কিন্তু মুসলিম এবং ভালো ফ্যামিলির ছেলে আইডিয়াল স্কুলে পড়া ঢাকা কলেজে পড়া উচ্চ শিক্ষিত মানে ই না রাস্তার টমটি খেয়ে না সে বলতে চায় আমরা নিশ্চয় মনে করছি যে কেবলাটা এদিকে হয়ে যেতে পারতো অত দূরের কেবলাটা এদিকে ওইখানে কেবলা অত অত দূরে যাইতে পারে কেবলা মানে কি সাথে দিয়ে সবকিছু বাংলাদেশ বাইরে বাইরে তো আসে বাংলাদেশের কথা বলছি তারপর বলতেছে তখন কি করতাম একটা পড়শিপ যেগুলো এই বাজারের কাজ যেগুলো পিওরলি শুধু আল্লাহর দিকে আমরা ই করতাম উই উড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট টু ওয়ার্কশিপ এন্ড সার্ভ এনিথিং এলস উড বি বেইন টাইপ অফ ওয়ার্কশিপ আর কিছুকে যদি আমরা ইবাদত করি আর কিছুকে ইবাদত করি সার্ভ করা মানে মেনে চললাম চলা যেতে পারি রিয়েল সেন্সে মেনে চলা কোন মেনে চলা আল্লাহর অবাধ্যতায় গিয়ে আর করো বাধ্যতা আর কাউকে মেনে চলাটা বেইন টাইপ বেইন মানে বাজে খরচ বাজে খরচ তো শুধু বাজে খরচ একটা জিনিস শুধু ধরেন আমি দশ টাকা পথে ফালাই দিলাম এটা বাজে খরচ কিন্তু আমি দশ টাকা দিয়ে বিশ কিনে এনে খাইলাম এটা বাজে খরচ
যে দশ টাকা ড্রেনে ফেলেলে ওটা শুধু ড্রেনে গেল আর ওই দশ টাকা ড্রেনে না ফেলে আমি বিশ এনে খাইলাম মানে বাজে খরচও হইলো এবং আমার শাস্তিও হইলো ওইভাবে আমরা যদি অন্য কোন দিকে এবাদত বা আমরা যদি অন্য কারো দিকে ই করি সম্পৃক্ত করি তাহলে শুধু বাজে খরচ যা হবে তা না ব্রেন টেপ যা হবে তা না সেটা আমাদেরকে জাহান নামে নিয়ে যাবে এই কথা বলতেছেন উনি তখন বলতেছেন যে ব্রেন টেপ ও বর্ষিক টু অল অফ দোজ আদার আইডলস আর পিকস আর মার্টার আল্লাহ রুলস আল্লাহ রুলের ভিতরে তারা বা আল্লাহ আল্লাহর ক্ষমতার ভিতরে আল্লাহ শাসনের ভিতরে তারা এন্ড দে হ্যাভ নো পাওয়ার টু ডু এনিথিং তাদের আসলে কোন ক্ষমতা নাই তারা আপনাকে কিছু করে কোন ক্ষমতা নাই তারা আপনাকে কিছু করতে পারে ওই ফিরে ফিরে কিন্তু আবার তহিদের জায়গায় যাচ্ছে কিন্তু তহিদের জায়গায় যাচ্ছেন অন্য একটা পথ দিয়ে তহিদের জায়গায় যাচ্ছেন যে এখানে একটা কথা আছে একটি কথা উনি উনি হাইলাইট করে বলছেন আমি বলি এই কথাটা বলা উচিত সেটা হচ্ছে একটু আগে আমরা বলছি এখানে যে এই যে মূর্তি বা এই অ্যাকচুয়ালি বর্ষকে আল্লাহ অনেকে মনে করে অনেকে মনে করে যে আমরা তো সব রুলই যখন আল্লাহ সবাই যখন আল্লাহ তাহলে আমি মূর্তিটাকে এই করতেছি আলটিমেটলি তো আল্লাহরই করতেছি এই যুক্তিটা ঠিক না এই যুক্তি আল্লাহ নাকচ করছে আল্লাহ বলছেন এটা যাওয়া যাবে না এই যুক্তি ঠিক না আল্লাহ দিশে কোনো মধ্যস্থতা কারে নেই অনেকে মনে করে এটা যে আমি আসলে এই গ্লাস দিয়া তো আমি ওইখানে যাচ্ছি মানে এই পথ দিয়া আমি তো আসলে আলটিমেটলি আল্লাহর কাছে যাচ্ছি বুঝছেন না সাবসেটের একটা কনসেপ্ট আছে না যে এটা হলো ছোট আর একে দিয়ে আমি আল্লাহর কাছে পৌঁছাচ্ছি এটা এই যুক্তি এখানে দেখানো যাবে না কেন দেখানো যাবে না অনেকে বলেন যে আমার পীর তো আল্লাহ আমিও আল্লাহ আমার পীর আল্লাহ আমার পীর তো আল্লাহরই বান্দা আমি তার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে যাচ্ছি না এটা দেখাতে পারবে না কারণ আমরা কি জানি ইমান বিনষ্টকারী বিষয়গুলোর ভিতরে একটা আমার মনে আছে সেকেন্ড পয়েন্টটা কি ছিল প্রথম পয়েন্টটা ছিল শিরিক সেকেন্ড পয়েন্টটা কি ছিল আমরা বারোটা পয়েন্ট করছিলাম সেকেন্ড পয়েন্টটা ছিল আমার এবং আল্লাহর মাঝখানে যদি আমি কাউকে মধ্যস্থতা মনে করি মধ্যস্থ মানে ইন্টারমিডিয়েট মনে করি তাহলে আমার ইমান নষ্ট হয়ে যাবে আমি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবো আমি কাপের হয়ে যাবো আমার ইমান নষ্ট হয়ে যাবে বা আমি মুশিক হয়ে যাবো এটা আমরা জানতাম সুতরাং আল্লাহ রুলের ভিতরে সব আছে এই যুক্তি দিয়ে এটা বলা যাবে না যেমন তারপরে আল্লাহ উইলের বাইরে কিছু না একটু আগে আমরা বলছি না তার মানে এটা না যে মদ খাইতেছি এটা তো আল্লাহর উইল দেখে আমি খাইতেছি তা না এখানে উইল দুই রকমের আছে একটা হইলো কম্পালসারি আপনাকে দিয়ে করানোর উইল আর একটা উইল হচ্ছে আপনাকে আল্লাহ করতে দিলেন এটার উইল করতে দিলেন রসি দিলে দেওয়া আছে না করতে দিলেন আপনার মত খাবেন আল্লাহ না আল্লাহকে আপনাকে এই এই মুহূর্তে আটকা দিবেন না করতে দিলেন আমার গ্রামের গ্রামে একটা হালাকা এই হালাকা না কি বলে জলসা না ওই 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 কিসের খুদবা ওই জুমার খুদবাতে বা কিছুতে এক খুঁজুর বলতেছিলেন যে আমরা অনেকে আমাদের প্রশ্ন আছে যে এই লোকটা এত গুণা করে এত বড় বড় ই করে বেটা কত আরামে আছে কত বড় বড় ই খায় মানে মুরগির টুকরা খায় আর আমি সারাদিন আল্লাহর নাম নেই আমার এই দুরবস্থা গেল তো উনি খুব সুন্দর একটা লেমেন লজিক দিচ্ছেন এটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে তখন শুনে উনি বলতেছেন যে দেখেন চোর যখন চুরি করে ছিচকা চোর দিয়ে তারা থানা নিয়ে করে দিয়ে দুই চারটা লাগাই দিয়ে ছেড়ে যা বাট আর কোনোদিন করবি না ছবি তুলে রেখে দিল ছেড়ে আর ফাঁসির আসামি যে তারা কি এসব কিছু করে কিচ্ছু করে তারা আরো জিজ্ঞেস করে আপনার কি খাইতে ইচ্ছে করতেছে আপনার কারেন্ট দেখতে ইচ্ছে করতেছে তারা এখন বেগে ট্রিটমেন্ট দেয় কারণ কি তার কাছে আলটিমেট পানিশমেন্ট আসতেছে তার জন্য তো এই জগতে আল্লাহ ইচ্ছাটা দুই ধরনের ইচ্ছা একটা হচ্ছে যে কম্পালসারি ইচ্ছা যেমন আমি পাসপোর্ট সাঠিচ্ছি আমার হাই আমি দশ ফিট কিছু ধরতে পারবো না এটা আল্লাহ আমাকে উপরে আমাকে কদর হিসাবে ফিক্স করে দিছেন যে আমার আমার কিছু করণীয় নেই আর একটা হচ্ছে এখানে মদ আসে ওকে তুমি খাইতে চাও আল্লাহ স্যাংশন করতে পারেন আল্লাহ যদি স্যাংশন করেন তবেই আমি খাইতে পারবো এটা ঠিক কিন্তু আল্লাহ আমাকে খাওয়াচ্ছেন আল্লাহ আমাকে খাইতে দিচ্ছেন কারণ আমাকে আল্লাহ ফ্রি মিল দিচ্ছেন একটু আগে যেটা বলবো তারপরে ওটা হয় না অনেক সময় যেমন দেখা গেছে আপার স্টেট বিল্ডিং থেকে আত্মহত্যা করবে বলে লাভ দিছে এই দশ বিশ তিরিশ তালা নাই না বাতাসে চোটে গ্লাস ভাইঙ্গ আরেক অ্যাপার্টমেন্টের ভিতরে চলে গেছে আল্লাহ স্যাংশন করেন সে খারাপ কাজ করতে চেয়েছিল কিন্তু এই খারাপ কাজটা আল্লাহ পছন্দ হয় না বা আল্লাহ কোনো কারণ বসে তো স্যাংশন করেন আমাদের আমি যে ছোটবেলায় যে স্কুলে পড়ছি কিন্তু একটা স্কুল ওই স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের ছেলে তিনবার পিল খেয়েছে আত্মহত্যার জন্য মরতে পারে না তারা ফাইনালি বাপের বন্দুক দিয়ে আর নিজের মাথায় গুলি করে বসে তখন আল্লাহ স্যাংশন করে কিন্তু এটা মানে এটা যে কি করব বলো আমি কেউ মত খাই আল্লাহ আমার খাওয়াই আমি খাই না এটা কাদের এটা কাদের কথা এটা জবরিদের কথা জবরিদা একটা ভাত ফেরকা ইসলাম কাদারি জবরি আমরা জানি না দুটা সেক্ট আছে আমরা কিন্তু পড়ছি পড়ি নাই বলে কাদারি বলে যারা
কারণ আমরা জানি যে আমাদের সৃষ্টি পঞ্চাশ হাজার বছর আগে লিখে রাখা হয়েছে আজকে যে আমরা এখানে হালাকা করবো হালাকায় বসবো এটা বলুন আল্লাহ নজে আল্লাহ জানেন সব আর জগরি যারা তারা বলে যে আমার সবই আল্লাহ সব সময় যদি আমার বেবিচারটাও আল্লাহ করেছে আমার মত খাওয়াটাও আল্লাহ করেছে এটাও বলা হয়ে যায় আল্লাহ সুন্দর জামার পজিশন হচ্ছে বিটুইন গাদারি অ্যান্ড জাবারি বিটুইন খারেজি অ্যান্ড মুরজিয়া আগে আপনাকে বলছি আমাদের পজিশনটা লাইনটা হচ্ছে খারেজিদের এবং মুরজিয়াদের মাঝখানে আমরা খারেজিও না আমরা মুরজিয়াও না আমরা কাদারিও না আমরা জবরিও না আমরা বলি যে অবশ্যই আল্লাহ জানেন অবশ্যই কদর সত্য অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা বলি যে খারাপ কাজগুলা আমরা চুজ করে করতে এবং আল্লাহ আমাদেরকে করতে দেন এটা হচ্ছে শুদ্ধ আকিল তাহলে আমরা আল্লাহর মিল ছাড়া কিছু হয় না এই মানে আমি এটা বলবো না যে মর্ত্য তো আমি আল্লাহর কথা আল্লাহর ইচ্ছে আল্লাহ আমার খাওয়া ইচ্ছে এটা বলবো এটা এই ফেলাসি গুলো আমরা খেয়াল করবো এগুলোকে কি বলি আমরা ফেলাসি বলি লজিক যারা পড়ছে তারা জানেন ফেলাসি শুনতে মনে হবে যে জিনিসটা তো ঠিক কথা কিন্তু আসলে কিন্তু একটা ফাঁক আছে এই ফাঁকটার জন্য আপনি বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারেন যা বিপদ আমি পেয়ে যেতে পারেন আপনি যদি আজকে মনে করেন আমার সমস্ত খারাপ কাজ আমার তো কোনো চয়েসই ছিল না আমি করেই যাব আমি এতটা ফোন করছি এটাও আবার আল্লাহ করেছে তাইলে ঠিক না জিনিস হ্যাঁ আল্লাহ স্যাংশন না করলে আপনি করতে পারবেন না সেটা ঠিক এটা আরেকদিনের বিষয় আমাদের আজকের বিষয় না এটা অনেক বড় একটা এরপরে আসলো যে গেল এটা এবং ফাইনালি বলতেছেন when we realize those things amra jokhon etai kori tokhon amra bujhi then we will turn to allah and we will ask only from allah shudhu allah kache chai ti shikho tokhon amra ki boli rabbana boli na rab naam ta ti ashe he amader rab qurane koto bar ase eta ekta boi hai boi kisi kono murabbi ke ekhane oi dua gula sob qurane ki dua gula se rabbana bole je gula par boli koto bar boli amra english তখন আমরা এটার মানে বুঝবো যে এটা এটা আমরা কি বলতেছি আসলে এই এই সব কথাগুলো আমাদের মাথায় আসবে যখন আমরা হাত তুলে বলবো যে আমার এই মৃত্যুতার ফিতাটাও আমি তোমার কাছে চাইছি ভালো ইমানদারের পাওয়া উচিত যে আমরা যে কোনো জিনিস শুরু করবো আল্লাহর কাছে চাই দুনিয়াবি জিনিস হইতে পারে হয়তো আমি পরীক্ষক আমার খাতা দেখব কিন্তু দুনিয়াবি পরীক্ষকটা মানুষ আমার খাতা একটা দুনিয়ার কাজ পরীক্ষক আমার খাতা দেখব এইটা আমরা শুরু করবো আল্লাহর কাছে চাই আল্লাহ আমার আজকে পরীক্ষা ম্যাথমেটিক্স পরীক্ষা তুমি দয়া করে আমার জন্য বেস যেতে সেটা আমাকে দিও বা আমাকে কামিয়াব করো বা যাই হোক শুরু করলাম তারপরে আমি হ্যাঁ পরীক্ষক খাতা দেখবে আমার এটা ওই এজেন্সি দিয়ে দেখি কিন্তু আমরা তার কাছে চাপ এখানে বলতেছেন তখন আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ থেকে এখন লুপ শুরু করলাম অ্যান্ড সি হাউ মেনি টাইমস দ্য প্রফেটস বিগেন দেয়ার সাপ্লিকেশন উইথ দ্য ওয়ার্ডস রব্বান নবীরা কতবার বলছে নবীদের দিকে তাকায় দেখে যে নবীরা কতবার এই কথা বলে হাত খুলছেন রাব্বানা বলে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের দোয়াগুলো দেখবেন ইয়াহিয়া দোয়াগুলো দেখবেন সাকারিয়া দোয়াগুলো দেখবেন আল্লাহ সাল্লাম সব তাদের দোয়াগুলো আমাদের রাসুল সাল্লাম বা অন্যদের অন্যদের দিকগুলো দেখবেন আমাদের রাসুল সাল্লামের চেয়ে বড় বেশি আসতে হবে অন্য নবীদের গল্পগুলোতে আসে দোয়াগুলো এই রাব্বানা বলে যেগুলো বলছে তখন আমরা কি করবো তখন আমরা বলবো যে আমাদের রব আল্লাহ ছাড়া কেউ না এবং আমরা সেটা থেকে কি করবো মানে সেটা থেকে ফল পাবো ফল পাওয়া আছে না আমার ইমানের একটা ফল আছে না ইমানের একটা ফল থাকে একটা হচ্ছে আমার উপর এফেক্ট থাকবে ফল থাকবে আমার বিহেভিয়ারে ফুটে উঠবে আমি আর তখন সেক্রেটারিতে কারে চিনি লিখতে যাব প্রথমে আমি আল্লাহর কাছে অ্যাপিল করবো তারপরে জায়েজ কিছু সুপারিশ কিন্তু জায়েজ আছে কিছু সুপারিশ জায়েজ আছে ধরেন আপনার একটা মুদির দোকান আছে এখানে এইটা একটা লোক রাখতে হবে ম্যানেজার রাখবে না আমি গিয়ে বললাম আমার ভাইকাটা বেকার এটা পারলে যদি আপনার ভাইকাটা নাই খেলে এরকম জায়েজ কিন্তু এক হাজার লোক পরীক্ষা দিছে দশ জন নেওয়া হবে সবাই সিটিজেন এইখানে কি আপনি কইলেন আমার বাইক নাটারের চাকরি দিতে গেলে দেখতে যায় এটা করা হচ্ছে বুঝছেন এরপরে আসতেছে এটা শেষ করার আগে বলছেন লাস্ট কথা হুয়েভার সে ইস নেম অফ অল দা ওয়ান থাউজেন্ড টাইমস এটা এটা হবে আপনি অনেক বইতে দেখবেন যে যেগুলা এই নামটা এক হাজার করলে এটা হবে ওই নামটা এত আলাদা বার করলে এটা হবে একদম মানে ইভেন মানে মডার্নিস্ট মানুষরা বলে গেছে যেমন আমাদের ওই আপনি ছিলেন না গত শুক্রবার সাইদ হাওয়া ওনার নাম বললাম সাইদ হাওয়াকে সিরিয়ান মুসলিম ব্রাদারহুডের লিডার ছিলেন উনি একটা সত্তর হাজার বার বা সাত হাজার বারের একটা হিসাব দিচ্ছেন এই করতে পারেন এটা নিজের মন গড়া দিচ্ছে এটা বলতেছে যে এরকম মন গড়া জিনিসের জন্য আমরা যেন এই না করি নাম ঠিক আছে চিন্তা ঠিক আছে জিকিরও ঠিক আছে যেই জিকির গুলো আল্লাহ রসুল শিখাই গেছেন যেগুলো সুন্দর জিকির বা যেভাবে সেগুলো আমরা এখানে সেই এই মুহূর্তে শিখছি বেস্ট দুইটা জিকির কি সুমান আল্লাহ একটা আর একটা কি লাইলা বেস্ট দুইটা জিকির মানে কি সরণ 
শক্ত ভাবে বিশ্বাস করতে হবে বহু মানুষ আছে আপনার পড়াশোনা করলে আকিদার পড়াশোনা এই জন্য এত ইম্পর্টেন্ট আমরা বলছি আগে যে আকিদা কামস পাস বহু মানুষ আছে আপনার আমার সমাজ ভর্তি মানুষ যারা আল্লাহর মাত্র পাঁচটা বা ছয়টা গুলি বিশ্বাস করে বাকি গুলো বিশ্বাসী করে বাকি গুলো সব অস্বীকার করে বহু মানুষ আছে এবং ইসলামের রিয়েল বিভক্তিটা রাহুল সুন্নার ভিতর মেইন তফাটটা কিন্তু এইখানে যে তারা নামগুলা উচ্চারণ করে কিন্তু নামগুলাতে যা বোঝায় যেটা সেটাকে তারা বিশ্বাস করে এমনকি আল্লাহ কথা বলেন এটা বিশ্বাস করে আল্লাহ কথা বলেন এটা কারা বিশ্বাস করে জানেন কারা বলেন নোচে জেলা যায় তারা বিশ্বাস করে আল্লাহ কথা বলেন এই জন্য তারা কোরআনের আয়াত চেঞ্জ করে দিতে চাইছে দাম্মার জায়গায় কথা দিয়ে দিতে চাইছে কথা দিলে আল্লাহ অবজেক্ট হয়ে যায় মানে আল্লাহর সাথে কথা বলছে আর দম্মা দিলে আল্লাহ কথা বলছে না এই তারা তাদের তাদের বিবেকে ধরে না তারা বিবেক বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করছে তাদের বিবেকে ধরে তারা অস্বীকার করতে চাইছে যে আল্লাহ কথা বলবে তা আমরা এগুলো এই করতে পারবো না ফর্মলি বিশ্বাস করবো এগুলাতে যখন নাম বা সেপাত গুলা দেখব এবং ফাইনালি কি ওই অনুযায়ী কাজ করব রব যখন আল্লাহকে ডাকবো ইলা যখন আল্লাহকে বলবো শুধু আল্লাহকে ইলা বলবো লাইলা হিল্লা যখন বলবো শুধু আল্লাহকে ইলা ডাকবো রব যখন আল্লাহকে বলবো শুধু আল্লাহকে আমাদের জিজ্ঞাসা ভাবো আল্লাহকে আমাদের সবকিছুরই ভাবো আচ্ছা লাস্ট লাইন শেষ আমার কথা মেন দা পার্সন মিটস দিস ফোর রিকোয়ারমেন্টস উইথ রেসপেক্ট টু আল্লাহর নেম যখন একজন মানুষ এই চারটা জিনিস মানতে পারবে বুঝতে পারবে নিজেকে এই চারটা জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে ইনশাল্লাহ সে কি হবে আল্লাহ এই কথাটাই বলছেন যে যারা এই নাম গুলাকে ধারণ করতে পারবে তারা জান্নাতে যাবে এই কথাটা মানে হচ্ছে এই চারটার ভিতরে আপনার থাকবে সুবান কালাম বিহামিকা হেসাদুল্লাহ কতগুলো কারো কাছে যদি কঠিন লেগে থাকে আমার মাফ করে দেন এটা আমি চেষ্টা করছি যতটুকু কিছু করে বলার আমি যাচ্ছি সেগুলো একটু নিরস হয়ে যাচ্ছে